Dit is vandaag vrijdag 30 december. Baie welkom bij hier die luistermeditatie tijdens kersttijd. Die skrifgedeelte waarby ons vandaag gaan stilstaan is in nummer 6 vers 22 tot 27. Kom tot rest in hier die oomlik. Haal een paar keer diep asem en raak bewus van God sy teenwoordigheid. Ons staan in die einde van 2022. Mag hierdie stil word oomlik jou vul met Godse licht en sy vrede. En mag die Heere jou in jou verwachtinge ontmoet. Om vir ons woorde te gee vir hierdie oomlik, gaan ons luister na Niels Jackson sy gedig Verwachting. Daar is iets wat stilweg gebeur, soos die jimmel wat aan die ooste kant verkleer. Dit kom sachies, dit is moeilik om te sien, maar dis daar, dit is meer as net, miskien. Dis in elke landstreek, elke dorp en elke straat, Dis in elke blom, en elke vrug, in elke saad. Dit kom soos een rusteloze brander, wat jou omkeer en wat alles kom verander. Jy hoor dit in baie ou verhale, wat vertel word in alle lande, alle tale. Dit kom vir die siekes en beseerdes, die verwerptes, verachtes en verkeerdes. Dit maak niet, dit maak beter, dit maak heel en so mooi as wat jy jou maar kan verbeel. Dit waai oor die berge soos die wind, en dis onkeerbaar soos die geboorte van een kind. Om ons verder te begeleid om bewuste word van Godse nabijheid, gaan ons luister na een uittreksel uit die lied die Seen, een toonsetting van nummer 6, wat gesing word dier Tiefburger en Rihanna Nel. Die Heere sien jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Die Heere draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Sien jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys, die Heere draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee.
Korintherbrief 6 vers 22. Ek lees vir ons 'n kombinasie van die 33 en 83 vertaling. Die priesterlike seun. En die Here het vir Moses gesê: Sê vir Aaron en sy seuns: So moet julle die kinders van Israël seun deur vir hulle te sê: Die Here sal jou seun en jou behoed, jou beskerm. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Heere sal sy aangesig oor jou verhef, en aan jou vrede gee. So, moet hulle dan my naam op die kinders van Israel le, en ek, die Heere, sal hulle seen. Ek denk ons allemaal het al hierdie seengebed gehoor. Dit is een seengebed wat ook op baie kernplek gehad het in die joodse gemeenskappe. Dit is ook in hulle bijeenkomste gebruik, nie net aan die einde nie, maar ook in die begin. Aan die begin, omdat hierdie een seen is wat gaan oor die begin en die einde van ons leven, saam met God in sy wereld. Hierdie seen uitspraak het een baie sterk structuur. Vers 24 het drie woorde, 25 het vijf, in vers 26 het 7 woorde. Die opbouw na 7 woorde in Hebreus duie op die volledigheid van die Seen van God, omdat die getal 7 altyd volheid, volmaaktheid symboliseer. Om dit duidelik te maak, lees ek in vers 27 dat God self sê, ek sal hulle Seen, in die eerste persoon, met die uitroepteken. Hier die Seen gebed het ontstaan tijdens Israels onzekere reis dier die wildernis, toe die voorbereis om vanaf die berg Sinai te vertrek op pad naar die beloofde land. Een mens kan hy dink hoeveel onzekerheid was daar in hul hart, hoe hulle aan die begin van die reis gestaan het met verskillende verwachtinge. En hulle kon hier die Seen dagelijks uitspreek teen oor mekaar en mekaar herinner dat God in hulle midde is. Dit is vir my so treffend dat God die hoofkarakter hier is. Daar staan God seen, God behoed, God onderhou, sy gezicht sal skyn, God sal genadig wees en aan jou vrede gee. Dit is die ses werkwoorde wat praat van Godse oorweldigende teenwoordigheid en in om ons. Wanneer ons terugkyk na die jaar wat voorbij is, kan ons getuig van hierdie ses werkwoorde in ons leven. En dit geef ons een uitkijkpunt voor ons die nieuwe jaar binnenstap. Die laaste ding wat my opval van die seen is, dat het sonder voorbehoud, onvoorwaardelik uitgestort word aan amal. Wat beteken dit vir jou om vandag bewust te word van God, wat sy seen ook so oor jou uitspreek? Hoe geer dit vorm aan jou verwachtinge vir 2023? Praat met die Heere daar oor. Die twee gedagtes of woorde wat my die meeste getref het in hierdie gedeelte is die woorde dat die Heere my behoed en my behou en dat hy sy aangezig oor my laat skyn. Om te behoed gaan oor Godse nabijheid, vooral in wilderness tye. Om soos nou ook te weet dat of het goed en of het slecht gaan, binnen die onzekerheid waarin ek leef, bewaar God my. Hier tijdens my reis op aarde is daar niks wat my kan skuif van hom nie. Nie eens die dood kan my skuif van die liefde van God nie. En die Heere wat sy aangesig oor my skuif, 
het gaan oor sy genadige teenwoordigheid en tasbare liefde. O God wat my gezicht in sy hande neem, my in die oog kyk, selfs wanneer ek myself nie in die oog kan kyk nie, en my op nie toe eien as sy kind. Ek is sy liefde waardig, ek is sy geliefde kind. Vir die jode was hierdie belofte een brug naar die verbond, een herinnering aan God sy liefde en beskerming. En vir christene, vandag is dit die brug wat Christus vir ons kom bouw het. Hy is Godse levende teenwoordigheid in en om ons. En hy nooi ons om al meer soos hy te word. Om te stap waar hy so stap en so een sigbare seen, vrede en licht te wees vir ander. Hoor net weer hierdie woorde uit nummer 6 wat vrylik vertaal is. Mag sy gins ris oor jou lewe en het duisend generaties jou familie en jou kinders en hul kinders en hul kinders. Mag sy vrede jou vooruit gaan, achter en langs jou staan. Dit omring jou, God is in jou en hy is met jou. In die ochend en in die aand, in jou doen en jou late, in jou hartseer en jou vreugde, God is is vir jou. Wat er inzicht het jy tydens hierdie meditatie gekry? Praat met die Heere oor dit wat nou in jou hart is. O heilige pasgebore liefde, ontsluit die geheimenis van die geboorte in my hart en vul my hart met die lied van die engele, met die muziek van liefde wat uit sy nate bars. O God van vrede, giet in my die geloof van die skepping wat steeds floreer in droe somermaande, die hoop van die rooie son wat geduldig die horizon uitklim. Stoort die vreugde in my, die vreugde van die teenwoordigheid. O volmaakte mysterie en liefde, vul my met die sachtheid van een ma wat haar kind vasthou, die kwesbaarheid van een pa wat oor sy kind huil, en met die verwondering van een kind wat vir die heel eerste keer die syver blauw maanlig anskou. God van genade, mag u hoop, vrede, vreugde, en liefde op niet gebore word in my hart. Amen.